ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டாக் அண்ட் மாக் தேங்க்ஸ் ஃபார் பிங் ஹியர் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி டாக் அண்ட் மாக் அப்படிங்கிற டெலிகிராம் சேனல் குவிஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது அங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் அண்ட் பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஜூனுடைய எடிட்டோரியல் பார்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சாரோட அன் அகாடமி ப்ரொஃபைலை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அன் அகாடமியில் சார் போடுற கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ப்ளஸ் பேச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாமல் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ்னுடைய டாப் பேச்சஸ் எல்லாமே லான்ச் ஆயிருக்கு ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷனோட டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆஸ்கே டவுட் இன்ட்ரு ஃபீச்சர் மூலமாக நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ரெக்கார்டட் செஷன்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது டாக் அண்ட் மோக் அல்லது நரேஷ் டென் அப்படிங்கிற கோச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் வேறு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் சாரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் கைட் பண்ணுவார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஜூன் அன்னைக்கு ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் இருக்குப்பா பேங்க் அண்ட் ஏசிஎஸ்சிக்கு டென் ஏஎம் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் ப்ரைஸஸ் இருக்கு இதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் இன்னைக்கான வாட்ச் பார்க்கலாம் ரெட்ரிபியூஷன் இஸ் அ நவுன் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் அ கிரைம் ஏதோ ஒரு க்ரைமுக்கான ஒரு பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவும் சரியான ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சரியான தண்டனை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குற்றத்துக்கான சரியான தண்டனை அதுதான் ரெட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் மினி சா ஹர் டெத் ஆஸ் அ டிவைன் ரெட்ரிபியூஷன் பனிஷ்மெண்ட் பை காட் ஃபார் ஹர் கிரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்களுடைய இறப்பு அப்படிங்கிறது அவங்க பண்ண குற்றத்துக்கான ஒரு சரியான தண்டனையாக பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹி வாஸ் அ சீக்கிங் ரெட்ரிபியூஷன் ஃபார் தி கிரைம் கமிட்டட் அகைன்ஸ்ட் ஹிம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்மளுக்கு எதிராக ஒரு குற்றம் நடந்திருக்குது அப்படின்னா அந்த குற்றத்துக்கான ஒரு தண்ட தண்டனை வந்து சரியான தண்டனை வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றது கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான சினானிம் வந்து பனிஷ்மெண்ட் பெனால்ட்டி ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரெட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா குற்றத்துக்கான ஒரு சரியான தண்டனை அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு கான்ஸ்பிரேட்டர் இஸ் அ நவுன் அ மெம்பர் ஆஃப் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் பிளானிங் டு டூ சம்திங் பேட் ஆர் இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏதோ ஒரு விஷயம் பேடாகவோ இல்லீகலாகவோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறவங்களை நம்ம வந்து கான்ஸ்பிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லலாம் சதி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஏமாத்துறது சதி பண்ணுறது டெரரிஸ்டெல்லாம் வந்து இருந் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு நாட்டுக்கு எகேன்ஸ்டாகவோ ஏதாவது சதியெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்கள கான்ஸ்பிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நியூஸ் ஆஃப் திஸ் ரீச்ட் தி கான்ஸ்பிரேட்டர் தி ஃபாலோயிங் டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு நியூஸ் வந்து அடுத்த நாளே அவங்கள போய் சேர்ந்துருச்சு அதாவது சதி கும்பல் இருக்கும் இல்லையா அந்த கும்பலை போய் சேர்ந்துருச்சு இல்லை சதி பண்ணுறவங்கள போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ டெரரிஸ்ட்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்க டேட்டாஸை வந்து ஏதாவது நியூஸ் அப்படின்னா அவங்க எப்படியாவது இது கேதர் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இதுக்கான சின்னானி பார்க்கலாம் கான்ஸ்பைரர் ப்ளோட்டர் ஸ்கீமர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கான்ஸ்பிரேட்டர் அப்படின்னா வந்து சதி பண்ணுறவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு கன்வொல்யூட்டர்டு கான்வொல்யூட்டர்டு இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஸ்டோரி ஆர் சென்டென்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்ப்ளிகேட்டட் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு ஃபாலோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸோ இல்லை ஸ்டோரியோ ஆர்குமெண்ட்டோ ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா புரியாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டேரெக்டாக ஒரு விஷயத்த சொல்லாமல் சுற்றி வளைச்சி சொல்லும்போது நம்மளுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை தான் கான்வியூலேட்டட் கான்வோலேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஹர் புக் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் லாங் கான்வியூலேட்டட் சென்டென்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து புரியாத மாதிரியான சென்டென்சஸாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஹிஸ் கிராமர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆர் டெரிபிலி கான்வுலேட்டட் கிராமர் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கிராமர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப டெரபிலி
அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ரானியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வி மஸ்ட் நாட் பி டிஸ்ட்ராக்டட் பை எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் இஷ்யூஸ் ஷி செட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் இங்கே சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான சினானம் இர்ரிலவெண்ட் இம்மெட்டீரியல் எக்ஸ்டர்னல் அவுட் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் சொல்லணுன்னா சம்மந்தம் இல்லாத புறம்பான அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் எக்ஸ்ட்ரானியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆம்பிளி ஈஸ் அ அட்வர்ப இனாஃப் ஆர் மோர் தேன் இனாஃப் பிளெண்டி ஃபுல்லி இன் அ வே தேட் இஸ் மோர் தேன் இனாஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் போதுமான அளவுக்கு இருக்குது மேக்ஸிமமாக இவ்வளோ போதுன்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா நிறையா இருக்கிறது அப்படின்றது அது ஆம்பிளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் யுஆர் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் வில் பி ஆம்பிளி காம்பன்சேட்டட் ஆர் ரிவார்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட் அண்ட் டைம் அப்படின்றது வந்து போதுமான அளவுக்கு காம்ப்ளி காம்பன்சேட் பண்ணப்படும் அது என்ன எஃபர்ட் போட்டிங்களோ அதுக்கான காம்பன்சேஷன் வந்து கிடைக்கும் இல்லை அதுக்கான ரிவார்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஹர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஸ் அ லெஜிஸ்லேட்டர் மேக் ஹிம் ஆம்பிளி குவாலிஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்க இருபத்தஞ்சி வருஷமாக லெஜிஸ்லேட்டராக இருந்தது அவருக்கு அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு போதுமானதாக இருக்குது இல்லை அது தேவையான அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா இனாஃபாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் சொல்கிறாங்க இதுக்கான சினானிம் வந்து அபண்டன்ட்லி அடிக்குவேட்லி எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஜெனரஸ்லி லாவிஷ்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு விஷன் பண்ணலாம் ரெட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா வந்து ஒரு குற்றத்துக்கான சரியான தண்டனையை தான் ரெட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கான்சிபிரேட்டர் அப்படின்னா வந்து ஒரு சதி கும்பல் சதி பண்ணுற உங்களை அந்த பர்சனை நம்ம கான்சிபிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கான்வியூலேட்டர் அப்படின்னா வந்து ஒரு ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லை டேரெக்டாக இல்லாமல் சுற்றி வளைச்ச ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் கான்வியூலேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரானியஸ் அப்படின்னா ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கும் அந்த இன்னொரு விஷயத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்றத எக்ஸ்ட்ரானியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆம்பிளி அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு போதுமானதாக இருக்குது இல்லை போதுமானதுக்கும் மேலேயாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆம்பிளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேற்று பார்த்த வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் காம்ப்ளென்சி அப்படின்னா வந்து நவுன் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கொடுக்கும் இல்லையா இருக்கிறது போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிறைவு தன்னிறைவு அதை தான் வந்து காம்ப்ளென்சி அப்படின்னு சொன்னோம் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கன்சர்டிங்லி அப்படின்னா வந்து அட்வாபு ஒரு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அன்சர்டைனாக அன்கம்ஃபர்டபுளாக வரீடாக இருக்கிறத தான் வந்து நம்ம டிஸ்கன்சர்டிங்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரிஸ் ப்ரிக்யாரிட்டி அப்படின்னா வந்து இஸ் அ நவுன் ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் பீங் ப்ரிக்கேரியஸ் ஆர் அன்சர்டைன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் பீங் அன்சர்டைன் ஆர் லைக்லி டு கெட் பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப மோசமான நிலைமை அடையிறது ஆபத்தான நிலை அடையிறதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு சேஃப்டி இல்லாமல் இருக்குது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் எம்ப்ளாயி ஒர்க் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருந்தோம் இல்லை நம்ம ஒரு ஒரு பாதுகாப்பான நிலை இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ப்ரிக்கியாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆபத்துன்னு சொல்லலாம் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் டெட்டரியரேஷன் அப்படின்னா வந்து நவுன் ரொம்ப மோசமான நிலைமை அடையிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரொக்ரெஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் அ பிகமிங் ப்ரொக்ரெசிவ்லி வேர்ஸ் அப்படின்றாங்க ஒரு ஒரு ரொம்ப மோசமான நிலைமை இப்போ ஒரு ஹெ ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டெட்டரியரேஷன் டெட்டரியரேஷன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சீர் கெடுறது அப்படின்றது சொல்லலாம் டெட்டரியரேஷன் அப்படின்னா பேட்டர்டு அப்படின்னா வந்து அப்ஜெக்டிவ் அது வந்து அதோட ஷேப்பில் இல்லாமல் ரொம்ப யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அதோடைய ரியாலிட்டியை இழந்து அதோடைய ஷேப்போ இல்லை அதோடைய உருவமோ இழந்து உடி உருக்குலைகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் பேட்டர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் பண்ணிக்கான வாட்ச் தேங்க்யூ